seems like people really Adam. enjoy it when I talk about being discovered in the players of Copium. Aynen. Now, don't get me wrong, I don't think we're riding on Copium that much. Yo, so bayağı biz far, I have çekiyoruz. not made up a single thing. I am simply presenting things that already exist. And as my videos got traction, I started getting some Kamera, ben niye kameraya şey yapmadım? So ben izliyorum. Aa, şey çalışmıyor. Sim'deki çalışmıyor. O yüzden ben basıyorum çalışmıyor. For those of you who believe we are starting unhealthy hype, it's fine. As long as we all understand that we are dealing with hypotheticals and that we will all be bold by the time it comes out. I also got to interview the person who wrote the upcoming massive League of Legends novel, who was confirmed to now be working on the MMO. Oh. And he told me that yes, my videos are being passed among the developers. So you can stop tagging them on Twitter now. Also, that novel is insanely good. It's Game of Thrones in League of Legends. I am excited for the potential lore of the MMO. Next, um, yeah, I am wearing my slippers out of my own. Uh, bu şey. MMO'da olabilecek bosslar ve raidler. Yes, uh, shamans can shapeshift in this universe just like druids. And yes, Riot confirmed that Legends of Runeterra, which is the card game based on League of Legends, is a big inspiration when it comes to the world building. In case you're wondering what this is about, all the art I am showing you comes from Legends of Runeterra. Evet, game... Runeterra'yı çok şey olarak kullanıyorlar, lore geliştirme olarak kullanıyorlar. That secretly acts as a massive archive of art that Ondan reveals this universe. <gülüyor> anyway, after covering the world <gülüyor> and all the races and classes of the world, so we can now dive into the potential and the bosses of this game. Now I know what you're thinking. This game isn't even in the playtesting phase. How can we talk about the raids? Well, you see, that's because the raids are the end of the game ahead of time. And they started a bit of a meme. Way too many world ending threats. The downside of this is that, yeah, there was a time when we didn't know which world ending threat was the real world ending threat. It was a battle between who's the biggest evil. But the benefits are obvious. You have a lot of meaningful enemies that you can remove before you start limiting your storytelling. And in fact, many of these big storylines are written with all the back doors open, so that in the future they can utilize them for an event in League of Legends, hmm. or it is stories that were left open purposefully for the MMO. Hmm. Diyor ki, yani birçok bu hani dünyayı sonlandıran etkinlikler varmış. Yani böyle kötü karakter, bu kötü karakter geldi, uuu şeyler e, yaptı. Ee, hikayeleri varmış ama bu hikayelerin hepsinde bir arka kapı bırakılmış yani hikayesi tamamen bitmemiş biraz böyle hep şey yapmışlar hani hikaye kurmuşlar bir son eklemişler ama arka kapı bırakmışlar yani arka kapıdan kastım hani hikayeyi o, o hani bütün dünyayı sona yerden o hikayeyi biraz da açabilirlermiş her And seferinde that's what this video is going to be about. Originally, I wanted to show you 10 storylines that were left open. On But if you look at the length of this video, yeah, I cut it down to only seven. So without further. Yedi mi? Yedi tanesi 50 dakika mı sürdü? Tabii tabii. Let's get on it. Since we are essentially talking about the world of League of Legends, especially if you have seen our last two MMO videos. It goes without saying that this world has material masa, for masa hundreds of instances. This means için. that it's really up to Riot to cherry pick which ones they want to do. And since in this video I am only going to mention seven of these, it is highly likely I am not going to mention the one that you would like to see. But if you feel strong about your own idea about the dungeon, feel free to comment about it below. This is all valuable ben, feedback. Ben hiç for... birini bilmiyorum, o yüzden şey yapmayacağım ama hani herifin bahsettiğine göre bir tane bu Flayord muydu en tepedeki bölge neydi? O bölgeden büyük ihtimalle bir tane gelecek. The developers after all. Anyway, the seven raids I picked are based on one simple fact. Their stories and setting are perfectly raid. fit for a raid Orada environment. Tane olur bence. Be it because their stories are set up for a grand finale or because some of these villains already have a cast. Watchers'ları raid yapacaklarını düşünmüyorum. Watcher mıydı o? Bir dakika bakayım merak ettim. Bir orada Freyord'da başka bir şey daha vardı. Bu 
Troller world boss olur. Benim tahminim. Troller world e, world boss olur. Watcher mıydı? Aa evet Watcher'dı Watcher'dı. Büyük ihtimalle Watcher'lar Watcher'lardan bir tanesi e, e, şey raid olur. Of supporting bosses for the raid. Or simply because the battles would be really cool. Bir zaman çıkacak. Let's start with the first raid. 24-25 en erken. Such a good setup, the raid essentially writes itself. The ascension of Mount Dargon. As you may remember, Mount Dargon was created by the celestial gods to serve as a gateway to the celestial realms. Okay. And people decided to climb this place yapmışlar. for a variety of reasons. Even though only about one in ten thousand makes it to the peak, some people try to climb the mountain because they want to be deemed worthy and become a celestial demigod. While, for example, the Marsians send their criminals here to die trying to climb the mountain. This death sentence is called the Crown of Stone. And yes, of course, you can't really force the criminals to climb the mountain unless you go there with them. So most criminals just flee and start a new life elsewhere. Also, at the peak of... Bu Damasyanlar salak. Böyle ceza mı olur? Adamı şeye göndermişler abi. Bu kuleye çıkması için kuleye çıkarken herkes ölüyormuş. Birçok kişi ölüyormuş. O yüzden ceza, ölüm cezası vermek yerine buraya gönderiyormuş. Kuleye tırmanmaları söylüyormuş. Şeylere. Hırsızlara veya suçlulara filan. Ama heriflerle beraber gitmiyorlarmış. O yüzden de herif buraya gelip ondan sonra siktirip gidiyormuş. Daha çıkmak yerine kaçıp gidip kendine yeni bir yaşam kuruyormuş. <gülüyor> Salaklar bunlar. Of the mountain we can find Aurelian Soul, the Star Forger. The reason why he is here is because of the crown he is wearing. Long story short, thousands of years ago when people noticed that Aurelian was crossing the stars, they started worshipping him which boosted Aurelian's ego. And they crafted him a crown of celestial star metal. Aurelian, already being quite egoistic, donned the crown. Only to realize it was a mind controlling device. God, In dumb. reality, it was the Sikildi. celestial aspects who wanted to hold Aurelian's power the entire time. Cibet. Now, to be fair, the aspects are using Aurelian's powers for good cause. They Abi şöyle olmuş, Aurelian Sol varmış. Ee, i̇nsanlar da Aurelian Sol'u görüp tapmaya başlamışlar. Ondan sonra Aurelian Sol'un da götü kalkmış, egosu coşmuş. Ondan sonra insanlar da Aurelian Sol'a bir tane e, taç yapmışlar. Aaron Solda tabii ki de taçı görmüş. O tabii benim götüm kalktı filan çok iyi bir adamım. En iyisi benim Tanrı'nın bilmem ne bilen taçı giymiş. Taç bayağı bildiğin mind control cihazıymış. Ak direkt sikmişler. Cibeit. They are using his celestial fire to purge the void from Terra. Cibeitleyen herifler Aurelian Sol'un gücünü kullanıp kötüyü yenmişler o yüzden sıkıntı yok. But still it is the celestial aspects who enslaved Aurelian. Anyway, Riot can make up a billion reasons why we should raid this place. Though I doubt we would be able to fight Aurelian Sol at the very peak. You know he is made out of space. But maybe we need to reach the peak to borrow some of his powers. Or maybe we need to kill a rampant aspect. Or maybe we just need to reach the celestial realm for another reason. Simply said, it is easy to make up a reason for this raid to exist. Orada güzel raid. Ya yani şu adam şey diyor işte bu hani daha yap şey dedi ya daha yapıldı dedi ya. Ee, bu yani bu daha insanlar tırmanıyormuş şu an çünkü bu dağın sonunda celestial'lar ulaşıyorsun, cennet gibi bir şey ulaşıyorsun hani üst varlıklara ulaşıyorsun. İnsanlar da buraya tırmanmaya çalışıyormuş. Çok az insan tırmanıyormuş. Çok güzel bir raid olur. Yani bu işte bu dağdan çok güzel bir raid olur büyük ihtimalle. Evet, kat kat. ICC gibi raid olur bu arada direkt. Yani çok çok büyük ihtimalle bu, bu raid olur. Çünkü bu oyunu yapan adamlarda WoW'un bu döneminden gelen o ICC döneminden gelen ee, bir ekip 
Çok da büyük ihtimalle olur. Hani Ice Crown Citadel raid'ini yoinklerler büyük ihtimalle bunu. Ya sen çok fazla 62 milyar mı ölçü canımsın? En iyi haber abi sana hoş geldin. Ve yani bu daha gittikçe uzuyor. Tam işte ICC abi direkt. Yani ICC de öyleydi. Yani ICC'nin level'ı şey ICC dediğim raid e, Lich King raid'idir. E, ve kat kattır. E, ve katlar belirli ayda açıldı. Hani böyle yavaş yavaş her kat açıldı. Hani şeye giriyoruz. Yani o ICC işte o sitedele giriyorsun. En alt katından başlıyorsun. İlerleyerek raid'in bölümleri açılıyor. Ay ay açılıyor. Ondan sonra son boss'u kesiyorsun. Onun gibi yapar abi. Çok hoş olur. ICC en iyi raid'lerden birisidir. So let's start with what would happen once you enter the raid. You start at the bottom of the mountain where you are very likely to meet Chip. Chip ah. is an already established character who shows newcomers the wonders of the mountain. So you follow him around until we arrive at our first boss, the living mountain itself. This place has plenty of earth elementals who came alive due to the mountain's magic. Now, as I say this, don't confuse the earth elementals with Malphite. Malphite comes from Ishtal, which is quite far away from Targon. Also, he's a good guy. We don't want to fight him. But from the earth elementals who yeah, would like to protect this place, belki. we have, for example, the blue sentinel who also appears in League of Legends. But the biggest of them all is the Stonebreaker. This one would be an excellent introductory boss. You know, you're fighting the mountain itself. And yes, evet. I know he's a bit too big, but you can shrink him for gameplay purposes. Wow has been notoriously known for inconsistent boss sizes and it's fine. Evet ya WoW'un boyut olayları çok kötü. Ya kesinlikle tutturamıyorlar. WoW'un bo boss and bo boyutları mesela bu Jailer hepsinden daha büyük aslında ama değil. Anyway, after Stonebreaker, we go further up the mountain. And suddenly we start meeting all the lesser dragons and their worshipers. Ya ama dediğim gibi işte oyun oyun adamın dediği gibi adam da onu söylüyor yani oyun nedeniyle karakteri küçültebilirsin o kadar da hani önemli değil. The coolest of these are the white flame dragons. There is also an important Damn, dragon who serves bu. as a beacon to the other dragons called Invilus Vox. But the one that could likely become a boss would be the Eclipse Dragon. That's because this dragon is quite precious to the natives on the mountain. Which would be boss number 3. You see further up the mountain we start encountering the trap. Evet ya bu oyunda en büyük korkum ne biliyor musun? Birisi çok güzel bir şey söyledi. Ben bu oyuna çok para kaybedeceğim. Çünkü shop'tan da satın alacağım. Kendim geri zekalı olduğum için. Çünkü Riot birçok iyi skin yapmayı biliyor. Riot piyasadaki en iyi skin yapan firma. Gerçi en iyi değil. En iyi ikinci. Fortnite daha çirkin bir şekilde yapıyor da. Çok çok iyi skin yapıyorlar. Üzerine büyük ihtimalle de müthiş mantlar çıkaracaklar. Hani bir, bir çok büyük ihtimalle müthiş mantlar çıkaracaklar ve para gidecek yani. There are the Lunari who hide in the shadows because they are being suppressed and they are relatively friendly, just like the Rakor. But the Solari are fanatics who blindly protect the celestial realms at any cost. Even in the cinematic you can see how they are protecting the gateway that is leading to the peak of the mountain. And even though it would be cool if Riot allowed us to fight Leona herself, champions in League of Legends tend to wear pretty thick plot armor. So instead it would be cool if we could fight one of Leona's champions, the one known as Daylight Spear, Ragu. Peki şey nasıl olacak adamın ee, dediği gibi çok durduruyorum biliyorum kusura bakmayın da hani Zaten kendiniz izlemeklerse izleyebilirsiniz. Harbiden bir champion öldürmeyecekler çok büyük ihtimalle. Nasıl yapacaklar peki? Yani çünkü bazı karakterler hani mesela kötü karakterlerin bazılarını öldürmek lazım. Ya yani mesela kimdi? Kötü bir karakter söyleyin bana. Geçen bu videoyu izlerken söylemiştiniz. Kötü karakterlerden. Atrox. Ha mesela Atrox. Viego değil de Atrox. Viego'nun zaten Allah belasını vermiş. Geçen videodan onu öğrendik. Atrox'u... Gerçekten Atrox'u ölmüyor. O şeylerden değil de. Ee, 
Evet Atrox da ölümsüz. Orada kayda var. İşte ya yani bazı şeyleri öldürmek yani bilemedim. Normalde hikayede kayda bir kere öldürüp geri getirirler. Ya onu, o da çok çirkin abi. Yani şey çok çirkin ya. Birisinin ölmeme olayı nefret ediyorum. Yani çok çirkin bir yazı. Hani böyle çok çok çok basit. Anyway, after defeating the Solari protecting the gateway, we would get near the peak. The first one to meet us here would be the infinite mind splitter. This is a legendary draconic creature with a very unique ability. It is told that its gaze gives you so much knowledge and Kim's? insight that your Nays? mind crumbles beneath it. So fighting huh? this boss would be all about getting buffs from it while being careful not to get too many buffs because it would kill you. And then after getting past the infinite mind splitter, we would arrive at the last stand of the mountain, the arbiter of the peak. The last guardian standing in the center of the peak, separating mortals from the celestial realms. This is the creature that leads the mortals who survive the climb directly to the celestials. In fact, that's what you can see here. He is guiding Tiari the Traveler to the Celestial Realms, where they would become the Traveler. But also, in case of emergency, the Arbiter serves as a guardian against unwanted visitors. Two things could happen here. Either we fight the Arbiter to get its approval to pass into the Celestial Heavens. Hmm, in bu this arada. case, perhaps the Arbiter can test us with the lesser Celestial Beasts. Evet. Or yani herifi öldürmek için değil de yok. In this case the arbiter would probably fight us with the golems. And finally perhaps after beating the arbiter we are granted access to the celestial realms. And while again I doubt we would be able to fight our realm. Ek before you took on the his creations that is endangering the world. We have two of them that stand out. The okay. first creation is simply known as the Great Beyond. Aurelian Soul himself calls it his magnum opus. This is essentially a smaller celestial dragon created in Aurelian's image. Chat, ben bu karakteri gördüğüm anda Mount aklıma geliyor. Bunu kestik kendisi düştü Mount olarak. Yani şu anda bindim ve uçuyorum. Bayağı bildiğin tipi zaten. Yani literally kestim ve uçuyorum. Image. So this would be like fighting Aurelian himself, except this would make sense. The one Gel, I believe bin diyor, might be a yani. bit more appreciated, however, would be the one known as the Scourge. This is also a celestial being created by Aurelian himself, but League of Legends players might recognize this one as the pure celestial version of Baron Nasher. It is believed that the physical Baron was born out of the pure image. So the Scourge being the final boss would be a really cool nod towards the League of Legends community. Hmm. See what I mean? I just made up a 7 boss raid in a heartbeat. And I skipped a lot of details just so this video wouldn't be Mantıklı. too long. Bir de şey yapmış. Adam şey diyor bu arada. En sonunda da hani bu da çıktığımızda da en sonunda da Asol'le savaşacağımızı düşünmüyorum diyor ki bence de haklı. Asol'le savaşmak Oyunun ilk expansion'da çok ekstrem bir şey bence. Ee, ve hatta bence hiçbir expansion'da olmalı. Sizin de anlattığınız gibi evren yaratan bir karakterse Asol'le savaşmanın çok bir manası yok. Ee, yani WoW'un en büyük yaptığı hatalardan birisi oydu yani. Paso Tanrı kesiyoruz. Arkadaşlar yok Asol çok güçlü direkt uzay bilmem ne filan diyorsunuz da WoW, biz bunları yaşadık. WoW'da ben şu anda kaçıncı Tanrı'yı kesiyorum onu bile hatırlamıyorum. Çok şey yapmayın. O oluyor. Bazen de oluyor. Yani yapabilecek bir şey kalmayınca tanrı kesmeye başlıyorsun. Ekmek niyetine. Yani oluyor. Yani cidden oluyor. Ee... <gülüyor> o yüzden hani ama yap yapmazlar büyük ihtimalle. Eee çok büyük ihtimalle yapmazlar. En azından ilkinde yapmazlar. İlk raidlerde yapmazlar. Hani bu adamın dediği gibi mesela şey diyor adam. Asoli değil. Asoli'nin e, ürettiği bu yaratıkları kesersin filan diyor. Raid in a heartbeat. 
And I skipped a lot of details just so this video wouldn't be too long. There are the celestial beasts. Bir de bu arada asıl tanrı abi asıl çok güçlü filan diyorsunuz da geri zekalı gitmiş taç çak takmış kafasına kontrol ediliyor insanlar tarafından. Yani geri zekalının önde gider herif de. The demons trying to consume the heavens. The dragon roost near the peak where dragons are born. The star hounds. Esmus, the breath of the world. And so on. Designing this raid was simple because the lore and the setup is already there. Once again, I did not make anything up. All of this already exists oh. in the universe. Bu köpeği de pet olarak yaptılar. Sattılar. Şu anda parayı verdik aldım. And Runeterra has a lot more places just like this one. So, let's have a look at raid number two. The one raid I know as a fact people would love to see is a Dark Toplar mı? İnşallah toplamaz. You can pull this Sadece off gözüksün. in a lot of different ways. But since the roots of the Dark in lore are in Shurima, the raid would most likely be in the deserts. Super quickly, in case you forgot. The Shurima Empire Buna rose çok cool ya. after it started you... Ben bunun... Bu, büyük ihtimal bu raid olacak ama bunun ilk oyun çıkışında olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu çöl... Çöl oyunun alt tarafında, alt tarafın oyunun çıkışında olacağını düşünmüyorum. Ama karakterler çok cool. Cool. And Pardon. turning them into the god warriors known as the ascended. The ascended were guaranteed immortality. However, their minds were as fragile as they Daha were before. Tarafta. After hmm. these ascended fought the maddening void beasts released by their neighbors. They started going. İşin dağ taş ışınabilirsin ama çöl çok aynı değil. Daha çok rahat şey yapabilirler büyük ihtimalle. Hani e, dağın etrafını bölgesini dolaşmazsın büyük ihtimalle ama dağ ışınabilirsin. Dağın hani alt tarafına ışınlanırsın. O olabilir belki. A little bit mad, but their minds finally snapped when their emperor died too, and there was no one to give them directions. The story goes that a dark in no zaten 11'de etkinlik var 11'e kadar bir şey yapmamız lazım izleyeceğiz. Ben çok keyif alıyorum bu videolardan. Çünkü lol hakkında bir şey bilmiyorum. Hem öğreniyorum hem de kendi MMO bilgimi aktarmaya çalışıyorum. Siz bir şey birleştirin diye. Size bana anlatıyorsunuz iyi oluyor. This was Zolani's secret plan to stop the rampaging Darkin. Unfortunately, the Celestials noticed that the Darkin were very dangerous. And they started sealing them inside special weapons. The sad part is, Zolani herself was also sealed inside her blades. So since Zolani was sealed away... Ustam aynısı WoW'da var. Ve kötü bir hikaye. Bazen, ba ba bazı şeyler çok... Bazı şeyler çok şey yapıyor, benziyor ve korkuyorum, şu olarak korkuyorum. Hani bu güz, bu hikaye bok gibi bitti mesela WoW'da. Ama bu direkt lol nikes. Arkadaşlar WoW'un ve Warcraft'ın 25 senelik bir ürünü, hatta daha da uzun sürelik bir 25 senelik bir ürünü olduğunu hatırlatmak isterim. Bu LoL'ün bilmem de değil yıllardır olan bir şey sadece hatta World of Warcraft'ta veya Warcraft'ta da saklayamayız bunu yani bu yıllarda olan bir şey de Yani şey olarak korkutuyor hani Bu kötü karakterin Bir kılıca yani şu anda videoyu bak dedim ki bulur bilmediğim için şu anda hani WoW'da olan şeyi söyleyeceğim ne kadar benzer olduğunu siz söyleyin diye sö söylüyorum. Yani WoW'da kılıca veya o şey silah hapseden gittikçe o silah kullananı manipüle etmeye ve kendine do kendi isteğine doğru manipüle edip kend kendisini kılıçtan kurtarmaya doğru ittiriyordu hikayede. Aynısı mı? Kader abi işte yani. Öyle yani. Yani. İnşallah. Ne diyeyim. 
Yo işte ya düzgün de yaza, yazabilirler. Belli de olmaz bilmiyorum. Ya dedim ki ben kendi bilgimi aktarıyorum sadece. WoW'da çünkü düzgün bitmedi o hikaye. Çok klişe bitti. Ya çok şey gibi hissediyorum. First time hani şey videosu var ya şey mimi var ya hani yanda tertemiz kıyafetli birisi asılıyor. Diğeri de first time diyor. Çok öyle hissediyorum size bu emo hakkında bir şeyler konuşurken. <gülüyor> Arkadaş ilk defa mı geldiniz? Selam üçüncü turumu dönüyorum. <gülüyor> Ve olsun da istemiyorum bu arada. Daha iyi olsun istiyorum açıkçası. Yani çünkü bu videoları izlerken cidden hani şeyleri de görebiliyorum. Yapabilecekleri, daha iyi yapabilecekleri şeyleri de görüyorum açıkçası. Hani MMO bağımlısı bir insan olarak yani daha iyi de MMO isterim yani. There was nobody to control the others. And as a nice bonus the remaining Darkin were now empowered with blood magic. Fortunately, in the end, the Celestial again. sealed all the remaining Darkin inside their weapons too. But stupidly enough, the Celestials let mortals to safeguard these Darkin weapons. So of course, some yeah, people yeah. were tempted to pick up the weapons and use them for their wars. Uh -huh, At not which point, the Darkin immediately dominated the minds and bodies of hmm. those who picked them up. So Burada yes, biraz daha farklıymış. Burada şöyle bir şey var. Burada aldığı saniyede direkt domine ediyormuş yani kılıca dokunduğu anda herhalde adam gidiyor diye varsayıyorum değil mi? Ya bunlar direkt gop diye ele geçiriyor. Şimdi bir orası farklıymış. Bir şeyde biraz daha hikaye gereği zaten bir karakter var sadece böyle ee, bir karakter birkaç tane var da bir tanesini şey yaptılar. Ee, orada yavaş yavaş koraplıyor. Daha sonra koraplamıyor da hikaye gereği o Kişi eline alan kişi e, o kararları kendi yaptığını varsayıyor düşünüyor ama manipüle ediliyor yavaş yavaş. Rampaging God Warriors managed to free themselves. İyiydim ilişkin. Yok ya en son hikaye. E, Nazot, Nazot diyecektim. Nazot, Nazot muydu? Şeyin hikayesi. BFA'nın hikayesi. BFA'nın Jailer değil Jailer de. Şey ya geli. E, göz olan Raid boss'u vardı ya. Nerzul. Nerzul muydu o herifin ismi? Bak unuttum. Bakayım. Nerzul ga. Nerzul muydu? Nerzul değil ya. Hayır hayır hayır hayır hayır. Nazot. Nazot. Doğru hatırlıyorum. Nazot ya işte. Aynen. Nazot işte abi. Dümdüz Nazot'un hikayesi 3 aşağı 5 yukarı. Yani temeli en azından çok benziyor Nazot'un hikayesine. Hatta bak Nazot'un Blade'ini bulabilirsem göstereyim. Kılıç da benziyor bu arada. Yani o, o beni triggerladı. Bunda mı koraplıyordu bu muydu? O kılıcın şeyin ismi neydi? Nasıl bir şeydi ya? Onu da unuttum. Var işte ya. So now let's quickly go through those who would serve as big raid bosses. Perhaps the most famous one and as far as we know the most powerful one is Aatrox. After Aatrox was sealed away, his blade was picked up by a random warrior in the north. Yok, of course, ya. Aatrox immediately Olurum. dominated the Orayı warrior's tekrar body okurum. and Tam since then he's been using blood şeyleri. magic to drain the dead around him and make himself bigger. That's what you can see in his old cinematic. Bir saniye bölüyorum. Uh, Uncharted Legacy Collection'ı çıkarmayı unuttuklarını hatırlamışlar. Uh, şey ekliyorlarmış. Ruşen yok o hikaye çok eskiden o geri olan bir şey. BFA olarak şey yapma. Ekimde çıkıyormuş. Dur şurayı kaçırdım bir daha deneyim mi? And since then he's been using blood magic to drain the dead around him and make himself bigger. That's what you can see in his old cinematic. He starts small but gets bigger the more things he kills. In fact, it got to such a point where Aatrox became the only being to ever kill a celestial god. As I mentioned in the last video. Uh, evet bak bunu diyordum. Aynen. 
Kılıç da bu. Ya kılıcı gördüğümüzde niye bu kadar benzettiğimi anlayacaksınız. Ya yapısı da çok benziyor. O o o yüzden. Ya, ya, ya şey olarak zaten hani kılıcı yoink dediler filan demiyorum. Kılıcı görünce zaten o hikaye aklıma geldi. Bu hikaye aklıma geldi. Zaten hani kılıcı kopyalamazlar. Niye kılıcı kopyalasınlar? Mantığı benziyor zaten. Ama işte onda WoW'dan çaldıklarını düşünmüyorum açıkçası onda. Çünkü yani fantezi evrenlerinde bu hani herhangi fantezi evrenlerinde kötüyü kılıcına hapsetmek olayı yani ha, herhangi bir kitabı açsan 30 sayfa okusan çıkıyor genellikle. Aatrox stabbed someone wielding the power of the aspect of war so hard. Ha, the aspect of şey war ölmüştü, was mi? wiped Doğru. from the stars. Helal olsun. So Kral out be. of all the darkin, Aatrox is the ultimate end boss. Besides Aatrox, as Aatrox mentioned, the second bu arada. most important Bence darkin Aatrox is Zolani. Birisi olacak. Now Zolani has canonically not returned yet. But Legends of Runeterra is teasing that she might come back in the future. Also, as a fun fact, in the most recent cinematic, you can see that Talia and Kaisa arrive in front of the faceless statue of Zolani. Next, there is also Varus, a Darkin who was sealed inside a bow inside a well, and he got freed after two hunters fell into the well. So now, Varus's body is actually occupied by three souls: the two hunters and the Darkin. One could say he's the embodiment of two and a half men. And there is also Kane, the one holding the scythe of a Darkin known as Rast. But as far as we know, Kane is pretty good at resisting Rast's power. So I doubt Rast would be freed. Also Kane is a League of Legends champion. So in order for Rast to come out, Kane would need to die. And I don't think that's possible with all the plot armor. Ben de katılıyorum. Bence burada ne olacak biliyor musun? Çok büyük ihtimal iki ay şöyle olacak. Kane biraz gücünü böyle kaybetmeye başlayacak. Böyle şey olacak hani ulan kötü hissediyor Mustan filan. Sonra bunun hikayesine başlayacağız. Kane bize eşlik edeceğiz. Eşlik edecek bu hikayeyi yapacak. Hani Kane kendini kaybetmeyecek de hani Kane bu konuda bilgili olduğu için Kane ile beraber e, bu raid'i yapacağız büyük ihtimalle. Çok çok öyle geliyor yani. But we are still not done yet. Next from the lesser known Darkin there is also Şeyler çok güzel. Who was sealed inside a small emblem. Naganeka of Zurita who was sealed inside a yani, giant ballista. Raidler için As keyif. As you can see hani, she looks a little bit like a Boş bok raidler değil çünkü yani hikaye olmadan da dungeonlar mesela öyle çok büyük bir hikayesi olmayan bomboş şeyler ama çok güzel raid temelleri var. Herifin anlattığı zaten anlaşılıyor hani. Ben lore çok bilmediğim için ama şeyler çok güzel. Um, temeller çok iyi. Evet. Ama işte dediğim gibi temelleri iyi olması gidişin kötü yani gidişin gidişe çok bağlı oluyor. WoW'da da çok iyi temeller atılıyor. Ondan sonra kendilerini duvara doğru yani kıstırıyorlar abi. Hikaye öyle bir yazıyorlar ki ya karakter öldürmek zorunda kalıyorlar. Ya da her şey ha ha öyle olmadı aslında şaka yaptık xdd diye şey yapıyorlar ondan çok korkuyorum genellikle en büyük sıkıntı o oluyor hani yeterince cesur olmadıkları için kendilerinin kenara yazdıklarında WoW her seferinde aynı şekilde kurtulmaya çalışıyor Old God yaptı abi böyle eski tanrılar var WoW'da kendini duvara sıkıştırdıkları zamanlar hani böyle ana karakterlerden birisini çok kötü olarak gösteriyorlar gösteriyor gösteriyorlar şimdi o kadar kötü karakter karakter o kadar kötü gösteriyorsan, villain olarak gösteriyorsan o karakteri öldürtmek zorundasın. Yani veya kapıştırtmak zorundasın. Ve o zaman %99 ölecek karakter. Tabii raid olduğu için bilmem ne olduğu için yapmıyorlar. Diyorlar ki aslında bu karakter kendi yapmıyordu, manipüle ediliyordu Olgatlar tarafından. Her sefer yani 3 expansion'dır aynı boka çıkıyoruz. Ve çok şey yapıyor, tilt ediyor bir yerden sonra. Hani o yani çünkü şey oynuyorsun, bütün expansion oynuyorsun, büyük bir hikaye gelişiyor. Abi evet bu, bu taraf böyle yaptı, bu taraf böyle yaptı, bu taraf böyle yaptı, bu taraf şöyle yaptı bilmem ne. Expansion sonunda 
O hikayenin hiçbir değeri kalmıyor. Hiçbir değeri kalmıyor mesela. O çok üzücü oluyor. A chicken and that's because it is believed that a chicken touched the ballista and the darkin took over the chicken's body. And lastly there is Tarosh who was sealed inside a massive halberd. The reason why this darkin raid would work is because all the darkin have a common goal. They all hate Zolani. They see her as a betrayer who is trying to control them. So in this raid, I think that the book is a good book. Friends, Blizzard is also like that. Ödüllü olması bok gibi yazmayacağı manasına gelmiyor. Yani neler neler kötü gidebiliyor. Gider diye demiyorum ama bu kadar şans vermeyin. Hani olabiliyor. Shit happens. Yani bir göz kapatıp açıyorsunuz bir bakmışsınız bok gibi hikaye oynuyorsunuz. We would likely fight the other Darkin as we are trying to get to Zalani. Game of Thrones bunu size öğretmiş olmalı. We would face Aatrox as the final boss, since all the Darkin Wars began with Aatrox and Zolani starting a civil war. Also, it turns out that Aatrox was the general of all the other Darkin, so killing Aatrox would be the perfect end to the Darkin. Ah, çok güzelmiş. But let's not forget that Aatrox general olduğu için onu öldürdüğün zaman. The next champion in League of Legends might be a dog that picked up a Darkin dagger. Oh no! And if you're wondering why we would raid this place, first of all, the Darkin are pretty one-sided bad guys. But we could be led here by Nasus and Sivir. Nasus is an ascended who avoided corruption, so he would be likely happy to put down his former brothers and sisters. And Sivir is holding the very first blade to be ever used to seal a Darkin. So once again, the lore is already there, and aesthetically, we have a good idea of what it would look like. She, she, how's it going to be? Is it around the temples of Zolan, which look creepy and corrupted? And later, we delve beneath them to where the land is tainted by blood and death. Çok güzelmiş bu arada. Çok yani hikaye hazır ama tek yani dediğim gibi ben ilk çıktığında olmayacağını düş. Yani bu raid bence. İlk oyunun kendisi çıktığında şu yüzden olmayacağını düşünüyorum. Alt kıtanın oyunda olacağını düşünmüyorum açıkçası. Oyun ilk çıktığında. Ne kadar büyük bir oyun yapacaklarına bağlı. Mesela hani üst kıtayı o kadar küçük yaparlarsa olur da. Ben üst kıta dışında bir kıta olacağını düşünmüyorum oyunda. Belki direkt oradan başlarlar. Orada direkt başlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Nexus ve Nexus muydu? Bu e, iki tane dev şehir var ya ana kıtada. Hani no Nexus ve Damasya varken başka bir kıtada başlayacaklarını düşünmüyorum. Hani Nexus ve Damasya asıl şeyler olacak. Freyort'ta end game olacak diye düşünüyorum. Noxus ve demesi Horde vs. Ally. Onu yapacaklarını düşünmüyorum bu arada. Horde vs. Ally'i yapacaklarını kesinlikle kesinlikle düşünmüyorum. Bunu da düşünmeme sebebim... Bütün firmalar artık... On... Yani WoW bile ondan uzaklaştı abi. Hani... WoW dediğimiz bile artık Horde ve Ally olayından uzaklaştı. Çünkü... Güzel değil abi olay. İnsanları bölüyor. Oyuncuları bölüyor. For the next raid, let's stay in Shurima. Ben ben diyorum ya ben işte hani bir herif bir herifin önceki videolarından dayanarak konuşuyorum bu arada. Hani tekrardan söyleyeyim onu. Ama hani benim düşüncem yani bir oyun bir MMO yapacaklarsa çok büyük ihtimal ana kıtada başlayacaklar, Noxus da masya da başlayacaklar veya hadi direkt hani o o iki şehirden birisini seçmeyeceksin de o iki şehir ana şehirler olacak. Ee, ve oyunun o, yani bütün o kıtada gideceksin end game olarak da Flaryor'da geçeceksin o tepedeki ee, bölgeyi geçeceksin çok büyük ihtimalle The raid I would personally love to see it is the raid on Nerimazeth a city that is in ruins that's because Nerimazeth was the place where Shremans tried to build the very first sun disk League Lord'u harbiyle geçiyor. Genişiyor. Eskiden gelecek yönelik imkan bırakmış. Zemin hazırlamış. O yüzden Lord'u da büyür. Endgame konuşması saçma bence. Endgame dediğimiz oyunun endgame abi. Endgame bir MMO'nun her şeyidir. 
Nasıl endgame konusunda saçma. Endgame yoksa bir MMO tutmaz arkadaşlar. Bunun en büyük örneği zaten New World. Endgame yapmazsan oyun tutmayacak arkadaşlar direkt. Bir ay oynadım bir ay sonra oyunun oyuncu sayısı 1000. Endgame dediğimiz şey oyunu bitirmek değil. Endgame dediğimiz şey 60 level'a vardıktan sonra yaptığın raidler, dungeon'lar. Hani endgame dediğimiz şey odur. Yani oyunun finali, final boss'u doğru bitirdik bilmem ne filan değil. Endgame dediğimiz şey 60 level'a vardıktan sonra karakterin level leveling, MMO'da leveling çünkü önemli değildir. Leveling şeyi maksimum 2 hafta yapılır. Hardcore MMO oyuncusu için. 2 haftadan sonra zaten leveling biter. Ondan sonra grind'a başlarsın. Item level grind'ına. Item level grind'ına başlarsın. Mount grind'ına başlarsın. Transmog grind'ına başlarsın. End game'e gelirsin. End game asıl iyi olması lazım ki adam oyunda kalsın. Çünkü PvP götürmüyor oyunu tek başına. Batı MMO'larında. This first version failed and instead of the Ascended it was only producing the Bakai, which are broken twisted versions of the glorious Ascended. And in the end the entire city collapsed onto itself. After that the Shurimans tried to build the sun again but this çok güzel. Ben bu, in the middle of Ben bu bölgenin işte iki, ilk expansion olacağını düşünüyorum. Burası çöl bölgesi değil mi Shurime alt taraf? Ben buranın ilk expansion olacağını düşünüyorum. But now, why would we want to raid these ruins? Well, that's because this city is being rebuilt by Zerath, the most powerful arcane mage on Runeterra, whose body was turned into pure arcane energy by the Ama belli de olmaz adamlar mesela şurumayı falan da ekleyebilirler. Yani ellerinde bütçe çok fazlaysa, takım çok fazlaysa. He became friends with a nameless slave. Yeah, and despite Parlaş. slaves being forbidden from having names, he called him Zerath. Throughout the years, the two became as close as brothers. Evet ama Evet ama hikaye anlamını oynayan çok etki eden en diğer en geç gelmesi mantıklı olmaz mı? Neresi? Anlamadım. Bir de ya hala şu kısmını unutuyorsunuz arkadaşlar. MMO'larda lore kimse siklemez. Kimse siklemezden kastım bir konuşurken herkes yine götüyle anlıyor. Oyunun temeli kötüyse, mekanikleri kötüyse kimse oynamayacak oyunu. Yani çünkü çok büyük ihtimalle hepiniz yani 100 kişi varsa 90'ınız adam size quest'te bir şey anlatmaya çalışacak. Ustam ben böyle Diego Viego ile böyle dolaştım, kanka olduk, birbirimizi jorkofladık, böyle bir şey yaptık. Abra diye geçtiniz az önce bütün seyri. Next, accept, accept, accept yaptınız, geçtiniz. Okumadınız. Anla ki. Yani evet, önemli. Bu arada kesinlikle de hani şöyle bir şey var. Oyun 80 yani 100 denen 80 alırsa iyi bir lore onu 100'e çeker. Mesela raid yapacaksınız. Raid'in güzel bir hikayesi olması cutscene'i daha da öteye götürür. Hani çok keyifliyken Muazzam asla unutmayacağınız bir deneyime çevirir. Ama tek başına lore yeterli değil. Yani tek başına lore bir oyunu taşımaya yeterli değil. O yüzden hani ilk önce lore değil oyunu düşünmeniz lazım. Bu oyunu MMO'yu yaparken. Yani hep şey diyorsunuz abi bu lore da çok önemli o yüzden şurada gelmeli bilmem neli diyorsunuz ama... Mekanik olarak ekleyeceklerse herifler bir şekilde lore'a yedirir onu. Hani ciddi ciddi bu herifler mesela dediğim gibi bu bölgeye ihtiyaçları varsa bu bölgeyi yapmak zorundayız çünkü 3 şehir olsun istiyoruz derlerse bir şekilde lore'a burayı sokarlar. Geçmişe götürürler, geleceğe götürürler, ışınlandırırlar, küçültürler, büyültürler. İtin götüne sokarlar illa götürürler bizi buraya. Hani lore'u net bir şekilde adapte ederler bunu. Yani o merak etmeyin yedirirler onu. Ya o yüzden o lore kısmını çok şey yap... Yani tabii ki de önemli lore kısmı ama lore kısmını adapte edebilirler. Studying culture and history whenever possible. 
Later on, despite his father hating him, Azir became his only surviving son. So unless his mother gave birth to another child, he would become the emperor anyway. Well, in secret, Zerath simply made sure she would not give birth to another child. Usually he did it by corrupting the infant in her womb. Because it turns out, this entire time, Zerath was trying to break his roots from slavery. And now he had the ambition to gain power himself. So he justified these murders by telling himself that he was protecting a friend. Despite his efforts, the queen did give birth to another child. Queen so Zerath summoned a storm and let the lightning kill the queen and the child. Eventually, all these events led to Azir becoming the crowned emperor of Shurima with Zerath by his side. From this point on, Zerath was waiting for Azir to finally get rid of slavery. Which never happened. Oh. Despite Azir being the most beloved emperor oh, in history, he allowed slavery to keep going on. And that angered Zerath. At the end of the story, the emperor was chosen to become an ascended himself. But during the ceremony, when the sun disk was focusing its power into Azir's body, Zerath was so full of his BS, he incinerated him and forced all the power of the sun disk into himself. This resulted in Zerath's body being turned into pure arcane energy, the death of Azir, and the collapse of the sun disk and the destruction of the entire empire. You wanna know the twist at the end? No, I don't if you read the story from you. Azir's perspective, you learn that he did want to remove slavery. He just wanted it to be a surprise. In oh. fact, he even announced it just as Zerath betrayed him. Oh, no. But Zerath already murdered way too many people, so even though he really wanted to stop, it was too oh, late man. to go back. So Zerath doomed the entire empire. And yes, because the emperor died, Zerath is also technically the reason why the Darkin exist. I already mumbled about the lore for way too long, well, so no, no, just no, know no, this. <laughs> Nasus's brother, Renekton, bound Zerath well, in his sarcophagus. Well, I'll make a surprise. I'll make a surprise. I'll make a surprise. I'll make a surprise. I'll make a surprise. You go with the sword. Then I'll kill the sword. Then I'll kill the sword. Then I'll kill the sword. Then I'll kill the sword. Then I'll kill the sword. Then I'll kill the sword. Then I'll kill the sword. And he locked himself with yani. Zerath in a tomb. Many years later, scavengers opened the tomb and released Renekton and Zerath. As I said, Zerath is currently in Nerimazeth. And he is actually trying to rebuild the original sun disk. We don't really know why he is doing it, but I think it's safe to assume that he just wants more power. But you know what it smells like to me? It smells like a big old setup for a future raid. In Legends of Runeterra, you can see Zerath with all his worshippers. You can also see all the mini-bosses around him. Especially we know about Demi Yin, the Unbound. But besides all of these heralds and acolytes, this raid would also have the Bakai, the original experimental ascended who come from this city. But also we would fight Renekton himself, because it turns out after hundreds of years of being locked in a tomb with Zerath, Zerath broke his mind by whispering to him that Nasus betrayed him. He purposefully led him to rot in the darkness. That's why Renekton is quite crazy these days. It all goes back to Zerath, who might be the ultimate villain of Shurima. Zerath For the next raid, why don't we play off of the success of Zerath hikayesi çok güzelmiş. Çok büyük ihtimalle Zerath hikayesini zaten şey yapacaklar. Şimdi şey çok sıkıntı. Ve şey çok merak ediyorum. Hani biz bu hikayeleri oynayacak mıyız? Yoksa bu hikayeler var biz geçmişe mi gideceğiz? O da çok önemli mesela. Hani LoL'ün hikayesine öncesine mi düşeceğiz biz? Yoksa sonrasına mı düşeceğiz? Yani şey işte yani Bu arada geçmişe dönelik oynamayı istemem açıkçası. Çünkü dediğim gibi WoW'da da bu var. Bazı hikayeleri geriye dönüp izliyorsun. Ağızda kötü bir tat bırakıyor abi o. Ee, ya direkt şey işte Caverns of Time gibi olsun istemiyorum açıkçası WoW'daki. 
Hani geriye döndüm mü geçmişte böyle olmuştu bilmem ne filan gibi oynamak istemiyorum. Hani yaşanarak yani kendim de o etkinliğin içinde olmak istiyorum. Etkinliğin içinde olmak istiyorumdan kastım bu arada şey gibi düşünün. Ee, tabii ki de ben hani şey yapan değil de tabii ki de hani adamın yanında ben de isyanı çıkaran olan ustam böyle yapsan diyen herif olmak istemiyorum ama ayak askeri olurum yani. Mesela evet şu yıkılışı bu şeyin yıkılışını izlemek hoşuma gider açıkçası yani. Çok güzel bir hikaye çünkü bana bana öyle geldi. Bütün yani bayağı bildiğim bütün expansion'ın gelişimini görebiliyorsun. Şeyi görüyorsun ya expansion'ın yani bütün expansion o işte o bölge o çöl bölgesi geldiğinde zaten expansion bu olacak ana hikaye bu olacak ve yavaş yavaş böyle hani bütün şehrin sikkolaştığını bok olduğunu falan görüyorsun çok güzel yani. No spoilers don't worry. Previously when I told you about the cities built over and zone. I showed you that at the very bottom of that place you can find the ruins of an ancient Shuriman city. But that will become just a dungeon. The one that would become an interesting raid would be the Empire of Renada Glask. After I mention this I know a lot of you will be confused. After all Renada Glask is just a rich baron from Zorn. How can she support an entire raid? Well, in this case, it is all built on two factors. Yeah. First of all, Renada is way too big of a character to be removed in just a dungeon. But more importantly, Renada Glask released this year and she was released as yet another big villain. After all the other already established villains in Piltover and Zorn. She simply really feels like a setup for something in the future. Because after already having Singed and Urgot and Victor as villains in Zorn, Riot didn't need to make up another. It feels obvious they released Renada to be a villain supervising the other bad guys of Zorn. Before her, Zorn didn't really have a main villain. So obviously she is now filling that role. Her lore is making her the main boss of Zorn. Her raid would be very clear in its structure. We would follow the detective case of Caitlyn and Vi as we try to find her hideout. Perhaps Camille, an extremely dangerous assassin from Piltover, would be also interested in killing her. From that point on, we would literally raid her place with the Wardens. As a nice bonus, people would love to see the popular champions Zeri and Echo on our side, mm, both of which are kids from the streets who have destroyed her warehouses before. <coughs> but the last puzzle piece is why would we raid Renada? Well, the Glask family owns Glask Industries, which is the most luxurious brand in Piltover and Zorn. They sell perfumes and really fancy limb replacements. And unfortunately, this brand reflects a bit of real life. Since these fancy formulas are developed down in Zorn, using slave labor. But there is also a darker twist. All their products are infused with a chemical formula, which can turn their customers into mindless rampaging husks at any moment. It's kinda like oh. Apple. Now since Renata is a recent champion, that's all her story really has. She is probably the most powerful baron in Zorn, who can make an entire city fall into chaos Adam with the sinirli. press of a button. Adam And now yanlış. we're just waiting to see when she would unleash it. If you ask me, I normally wouldn't think that this would be a great raid. But this would be very different from raiding dragons, which would actually give it the benefit of changing environment. But also remember this is riding off of Arcane's fame, and I doubt Riot would pass on that opportunity. That's why I feel confident we will meet Renada in the MMO. <laughs> and now we are diving into the top three raids. I am extremely confident that some form of these will be in the MMO. That's for two reasons. First of all, these big villains are way too big to be ignored. We are talking about characters in the style of Arthas Menethil. But also their lore turns them into world threatening enemies that have to be dealt with. Hmm. With güzel, the first güzel, of güzel. these being Viego, 
the tamam. ruined Viego king. Biliyoruz, evet. Viego there is not a yaparlar. sliver of a doubt. We will see the ruined king in the MMO. Evet, you can görürüz. point a gun yani to my head, a, özel... tell me to guess a villain in this MMO, ya, and I will smile herifleri. knowing that I survived. It would be unimaginable to ignore him. Now, the issue lying in front of you right now is that Viego's story is massive. On top of the normal story he has in League of Legends, he got his own book that is 400 pages long, the entire RPG game called Ruined King, which is focusing on his reawakening, and League of Legends got its own in-game event that was focusing on pushing his lore forward, which also included three cinematics. Right now, Viego has the most lore out of any champion in this universe. So let me summarize it as quickly as possible. Viego was a Camavoran prince who was forced into becoming the king at an early age. Because of this, he was not ready to become a king and many would not consider him a really good king. Still being a teenager, he often threw tantrums in the style of Kylo Ren. To keep the kingdom from crumbling, he relied on his two advisors. Kalista and Nuno Necrit of Camavor. Yeah, bu yes, adamı gördü. Character named after me. Ya bu adam. Kalista and Bak, bu, Nuno... bu herifin düzgün bir bilgi vermesi, danışmanlık yapmasının imkanı yok. Tipe bak. Bayağı bildiğin seni manipüle edip dünyanın her yerine savaş açacağım diye. Ya ben tipten anlıyorsun ya. Adamın tipi benden hayır gelmez. Bayağı bir tipten anlıyorsun. Nuno Necrit of Camavor. Yes. That's the character named after me. Eventually, Viego met the love of his life, Isolde, a woman whom he loved very, very, very, very deeply. He loved her so much that he would do anything for her. But she didn't abuse it. Isolde was actually a very good queen. For the majority of Viego's ruling, he waved the kingdom's problems away just so he could be with Isolde. Until the day someone tried to poison Viego to finally remove him from the throne and instead they oh poisoned no. his own. This is where Viego's dark side really started to show. After trying absolutely everything imaginable, nobody was able to heal his queen. And Viego's angry depression started taking over him. After weeks of desperate searching, Viego found out that there may exist a hidden place called the Blessed Isles which held the sacred blessed waters which could heal anything. And so he sent Kalista away to find the isles. After a long adventure, Kalista succeeded and she confirmed that the blessed waters did indeed exist. So on the next trip, Kalista brought the queen and the king yeah, queen and and soldiers with them, so that they could all heal the queen and be happy ever after. But of course, there was a dark twist. The queen died before they arrived on the isles Za and the priests işte. confirmed that they can heal anything as long as the person is alive but that didn't stop viego from trying so after the priests denied him entrance to the waters viego massacred everyone who stood in his way and following a creepy warden called thresh he arrived at the waters and dunked the queen in for a moment the waters did resurrect the queen but then she was turned into a wraith, who killed Viego with his own blade, which caused his soul to be absorbed by the blade. I'm skipping a lot of details here, so just know that yes, the blade can absorb souls. We'll actually talk about the blade in the next MMO video, whenever that one comes out. Anyway, after Viego was killed with his own blade, everything exploded in necromantic magic. His queen's soul was shattered into fragments, and the entire place was turned into the shadow <laughs> world. For a thousand years, Viego's soul stayed there in the blade. Until the pirate king Gangplank was told by Thresh that he could totally pick up the blade. His mind was totally strong enough to resist the Ulan, power of the king. Ulan bütün dol herkes gazla mı çalışıyor anlamıyorum. And the moment Gangplank picked up the blade, his mind and body was dominated by Diego. Who then used that body to fully geldi. release himself back into the world. After that, even though everyone's been dead for a thousand years, Viego still wanted to bring his wife back. And so he started to unleash the undead with the black mist all around the world in an attempt to find all the fragments of his queen's soul. Eventually, he succeeded Başardı and he mı? actually managed to bring the queen's soul back. But immediately after that, 
he was defeated by the Sentinels of Light. Remember the undead hunting class from the last video? Them. That's them. And not only did they permanently destroy the queen's soul, because the queen didn't actually want to be resurrected, but Viego's entire story arc ended with him being teleported back to his homeland called Camavor, where he was banished until the present days. You can actually see the end of the storyline in the cinematic called Absolution. And this is why Viego is going to be an incredible boss in the MMO. He does have a Çok büyük ihtimalle bu arada Viego Viego'nun şeyini yapmazlar. Bu hikaye oynamayız. Çok büyük ihtimalle bu arada hikayenin devamını oynarız. Çünkü şeye gönderdilerse bunu ana evine gönderdilerse oradan net kırarlar. Büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle birisi yani gaza gelecek yine. Uzdam yapamasın bu herifi çözemesin. <gülüyor> XDD diyecek. Birisi gidecek parmak sokacak herifin şeyine. Hapis olduğu yere patlayacak. A lot of story behind him. But more importantly, this entire time we have only seen his young reckless personality, where he acts like a child throwing tantrums. As he's constantly trying to help someone he is obsessively in love with. But the thing is, his entire life he was chasing his queen. He was ready to go beyond death just to be with her. But now he was imprisoned after learning that the queen didn't want to be with him. But also after her soul was permanently destroyed. So once Viego is unleashed from his prison again, instead of a cocky teenager, we are going to have a pissed off king who has nothing to lose. And that transformation into the Dark King is something I really want to see. Evet, gider, you can only gider, imagine yani. what the raid is gonna look like. Hordes of risen Camavoran soldiers, ancient undead dragons brought from his homeland, the legendary Rasa the Sunderer, and even more legendary Hecarim of the Iron Order. But there is also Commander Ledros, or maybe Karthus, the Death Singer, and finally Thresh, the one who caused all of this to happen, the hidden master of puppets in the shadows. Simply said, Viego has a lot of meaningful enemies serving him. Side note: In the distant future, I kind of want to cover the entire story of Viego. Wish me luck. Ah, For the next raid, şey we are, are not delving kaşırdı. too far away from the undead theme. Because it's time to cover the most brutal badass warrior this universe has ever seen. Super quickly, just for clarity. Viego's deathly magic is really undeath in its true meaning. When he's turning his enemies into undead souls, it's more like he is preventing them from dying and he's turning them into somewhat living wraiths instead. So he's not really the master of death. As you'll see, that title goes to Mordekaiser. His story begins as a warlord known as San Uzal. During his time, the main continents were occupied by barbaric tribes. San Uzal believed that by killing as many people as possible, he would please the gods of the afterlife. Mantıklı. And so he forged an empire in blood and death. Mantıklı. As his life was Aynı near ben. the end, he took great satisfaction in modem. knowing that he would sit at the gods' tables in the glorious halls of bones. However, when he died, he found no glory waiting Uzal. for him. Instead, San Uzal stood in an empty grey wasteland with an occasional soul drifting by. He watched as these lesser spirits faded into the fog, unmade and lost in time. But San Uzal refused to fade. His will, tempered by rage and torment, <gülüyor> held him together. In other words... En sevdiğim karakterler bunlar. Sinirinden ölemiyor. Bayılıyorum bu heriflere. Yani o kadar tilt oluyor ki herif. O kadar tiltsin ki ölemiyorsun. He was simply too angry to die. He started listening to the disembodied whispers around him, <laughs> and he learned this was Oknun, the language of the dead. Slowly, he came up with a plan. He began whispering temptations into the veil between realms, promising power to any who would listen. And sure enough, he managed to tempt a few cultists into bringing him back to life. Lacking any flesh or bone, 
He told the cultists to bind his spirit to metal plates, forged in the likeliness of his old armor. And <laughs> so he rose as the revenant of iron and <laughs> age, no longer called San Uzal, <laughs> but brother in <laughs> Oklund, <laughs> he was Mordekaiser. Originally, these cultists wanted to use Mordekaiser as a weapon in their trivial wars. But instead, Mordekaiser killed them all, and he used their souls to forge himself a brutal mace called Nightfall. With that, Mordekaiser's second conquest of the world started. But this time, he was wielding necromantic magic. All his enemies were confused because it seemed like Mordekaiser only cared about massacre and destruction. Entire generations perished under his campaign. Ben herhangi bir MMO'da her, herhangi bir FPS oyunda veya MOBA oyunda kaybediyorsam bu ben. Direkt aynı ben. Adam mesela bak bir oyunu kaybediyorsam karşı tarafta o kadar kaybedecek ki oyundan keyif almayacak. Kazandığından keyif almamalı. But in reality, there was far more to Mordekaiser's real plan. Bastion, which became the largest structure on Runeterra. And he used that place to gather information about spirits and death, be it by capturing and studying demons, or torturing yordles until he could harvest their secrets. He did everything in his power to understand the realms beyond. Eventually, Mordekaiser became such a tyrant, the entire continent banded against him. But when he was ultimately defeated, it was not because of his enemies. But rather, he was betrayed from his inner ah, circle. Ah, the immortal bastion had a secret Vurmuş. cabal led by a witch we know as Leblanc. They managed to separate Mordekaiser's spirit from his armor and seal the empty armor in a hidden place. As a result, without his physical vessel, Mordekaiser was forced out of the physical realm. What none of the cultists knew, however, is that all of this was according to Mordekaiser's plan. Oh, the entire etmiş. time he was forging a destiny greater than the Halls of Bones. When he finally returned to the empty wasteland Hadi of bakalım, the afterlife, he was ölemiyor. met by the hundreds of thousands who died under his reign. Prevented by his dark magic, they would never fade. They would be his eternal army bound to his will. Mm. But even the weakest of the spirits were given purpose. Just like he used the souls of the cultists to forge his mace, the weakest of the souls would become the building blocks of his afterworld. And so Mordekaiser became the king of the afterlife. And I'm even no. though he was cast out, with his physical vessel being banished in the immortal Adam bastion in Noxus, he is already planning on how to return. And once he does so, after so many people were fed into his realm, he would be so powerful nobody would know how to stop him. Since that is where his story cut off, you know... Usta, this is not true. This man is doing something I don't know. This man is doing something I don't know. This man is doing something I MMO'da bunlar olabilir diye anlatıyor. O yüzden çok işimize yarıyor. Oh, that this is a setup for the future. Even in League of Legends, sometimes Mordekaiser is joked about as a raid boss. Once he starts rolling, you need the entire team to get him down. And Riot would be foolish not to use him as a badass raid boss in the MMO. Deka, çok şimdi 22 milyon Especially since we already know some of the other geldim. characters that we would see in his raid. When Mordekaiser was conquering the world the second time, he had two demons which he used as his companions. This would be Tybulk, the giant fire demon, and Atakan, an iron bound Atakan shadow abi. demon. Selam. To get to him, Selam we would probably have to get past the one who banished him, and I wouldn't be surprised if we also met Vygar, the yordle Mordekaiser tormented to get Atakan his Stambu. yordly secrets. Finally, we would likely fight alongside Swain. One of the leaders of Noxus who is actively trying to root out the dark magics from Noxus. So yeah, maybe Mordekaiser's story is not as long as Viego's, but Mordekaiser is built on brutal conquest. His story is simply badass, and you bet that's what people want to fight. Ben Mordekai'nin hikayesini bu arada son hikayeyi izlemeyeceğiz çünkü Disney şeyi başlayacak. O Disney'den sonra izleriz. 
Ben Atakan Tit... Şey, Mordecai'nin hikayesini o kadar beğenmedim açıkçası. Mordecai yanlış söyledim. Ya da beğenmedim demiyorum. Raid olarak düşünemiyorum. Mordekaiser pardon. Mordekaiser. Özür dilerim. Mordekai diyorum. Yani. Ee... yani raid olarak düşünüyorum. Beğenmediğimden değil de. ya yani Şey gibi değil. Ya Ben bunun raid olması yerine şey olmasını tercih ederim. Ee... İsim neydi onun? Ana oyunun hikayesi. Yo baya bir de ana oyunun hikayesi olsun o. Hani şey olmasın. Ee, raid hikayesi değil. Daha çok böyle ana oyunu oynarken onun hikayesini oynuyormuş. Nox, Nox'u bu kurmuştu. Siz öyle demiştiniz galiba. Ee, o, onu görelim. Yani çok şey gibi gelmedi bana. Yani Nox'u nasıl kurduğunu görelim hikayede ya çünkü şey bilmiyorum raid gibi açmadı mesela şeyin raidi çok daha hoş olur gibime geliyor çünkü raid böyle biraz daha kapışmak istiyorsun gibi o yüzden hani bilemedim ya hani o, o konuda güzel boss güçlü karakter ama ana oyun hikayesi olmasını tercih ederim açıkçası Bu adam nasıl kapışacaksın ki ustam kapışırsın. O, o, o kısmı çok şey yapıyorsunuz. O, o, o kısmını e, çok küçümsüyorsunuz. MMO'larda bir yerden sonra işin boku çıkıyor. Her şeyle kapışmaya başlıyorsun. Yani artı 9 dolunayla ben kesemeyeceğim bir şey yok moduna giriyorsun. Bunun 12 dakikası kalmış. Bunu bitirelim mi ya? Ondan sonra bunu bitirdikten sonra şeye geçelim. Son bir tane raid kaldı. Ondan sonra Lord of Rings'e geçelim. Not only is this raid inevitable, but it is going to be the final raid before Riot starts to get sweaty about their future. Because from that point on they would be forced into Bu yeni videosu. And that's usually when the lore of MMO scrambles. With the ultimate end game in Runeterra being the battle against the end of everything, the Watchers of the Void. Hmm, Now, I know we already demiştiniz. quickly summarized the story of the Watchers when we talked about the world, but we need to quickly do it again because if they get their own raid, it would be a really cool merging of multiple storylines of this universe. Basically, at the beginning of everything, there was nothing, Doğru. just dark, empty void. Tabii. Until there was a spark of light. Parladı. This spark of light illuminated the darkness and revealed creepy entities we know as the Watchers, who before this Monka. event Adam didn't izliyor. even know about their own existence. Of course, Anlıyorum. since this first light, Adam ışık yapmadan kendinin var olduğunu bilmiyormuş. Oyuncu herhalde. Direkt. The Watchers up for the Annesi geldiğinde ışığı açıyor. Since the beginning of time. The watchers got annoyed and they decided to silence it so they could sleep again. As they drifted, hayır ışığı kapatıp uyumuşlar. Sir, we learned that this spark was indeed our reality. So to get rid of the light, the watchers tried to poke it and taint it. But they were always too big to get through and deal with it themselves. So instead, they reached into reality, stole something, corrupted it and released it back. Tövbe in hopes bile. that it would destroy the rest of the reality. But even that wasn't too successful. Eventually, the Watchers started whispering into the light. And the Ice Witch known as Lysandra answered. The Watchers promised her people immortality and great power. In exchange, they asked Lysandra to prepare her world for... Bir şey soracağım. Bu Watcher'ların tamamen sadece ve sadece amacı ışığı kapatıp uyumaya mı gitmek? Bana mı öyle geldi? Bayağı bildiğin hikayesi bu adamın. Bayağı bir uykum var kastırma ustam. Işık ama bütün dünya. Dünya da değil. Gerçeklik. Coming of the void. In secret, behind the backs of her two sisters, she agreed. 
The Watchers empowered the strongest of their followers and turned them into the Iceborne. And soon enough, the Watchers broke into reality in the Freljord. With it, Lysandra's allegiance with the Watchers was undeniable. But as the Watchers rose for the first hmm. time, Lysandra... O zaman biz Watcher'larla da hiçbir zaman kapışmayacağız. Watcher'ın illüzyonu veya dünyadaki imitasyonu ile kapışacağız 90. Hani Watcher'larla kapışacağımızı düşünmüyorum. Evet. Zeki çok şubalı yediğince için canımsın. En iyi haberler sana hoş geldin. How horrifying they were. And she realized they came here to destroy everything. In desperation, Lysandra sacrificed her Evet, Watcher'larla kapışma, kapışmak daha da saçma asolden çünkü. To freeze the Watchers beneath the ice. But even that magic wasn't enough. Beneath the ice, the Watchers were only sleeping. They would break out should they try to wake up. So these days, Lysandra is kidnapping the surviving Iceborn. She freezes them in her fortress. She is then using their inherent powers to reinforce the ice. And she is feeding their dreams to the Watchers to keep them asleep. As a bonus, Lysandra is killing anyone who remembers the old days. And who could spill out that she actually kinda betrayed all humanity. Hmm. See, this setup on its own is enough to support a raid. Let's say we raid. Ama çok zor raid ya, bilmiyorum. Which is where Lysandra is keeping the watchers frozen. First. Ya arkadaşa Asol'le kapışabiliriz. Bana yani şöyle söyleyeyim, bu videoyu izlediğimde ben Asol'le o kadar feci kapıştırdım ki Asol dediğiniz herif o kadar övdünüz övdünüz kafasına yanlışlıkla bir tane şey takmış, demir takmış kontrol edilmeye başlamış. Dünyanın en geri zekalı şeyi. Yani bayağı bildiğin salak. Ya tek atarım o kadar salak. Just we get there by crossing the holding abyss. Ya o kadar salak ki kestim mount yaptım bindim uçuyorum şu anda Asole. This is the bridge that is incredibly iconic for League of Legends players. This is where you play a ram. I bet you never noticed that at the end of the bridge. Çok da çok burada bunu çocuğum sizin en iyi haberler sana hoş geldin. And in fact the ghastly shopkeeper is one of the soldiers who remembers the coming of the watchers. After getting inside, we would fight Lysandra's frozen trolls. These are trolls that Lysandra twisted herself to serve her. But they are also supported by the Harbinger of Trolls, whatever that is. Then we would fight through Lysandra's army of the Drakworn. These warriors dedicated their lives to Lysandra, knowing that they are protecting the world from the end of everything. Next we would face the most mysterious creatures of the Drakworn. We don't really know what they look like in their form. Bu adam videosunu bitirelim, bölmeyelim, unutmayalım. Ondan sonra Lord of Rings izliyoruz. Biliyorum, Asol'u biliyorum oğlum şey olarak, oyundan biliyorum. Lore'unu bilmiyorum sadece, bu heriften dinlediğim kadarıyla biliyorum. Damn, bunlar çok güzel. Evet. I think it's likely that we are going to fight one of these. And what's cool is that even though this is the toughest enemy this universe has to offer, even if we defeat it, we don't really defeat all the Watchers. That's the clever backdoor of this universe. We can't destroy them all. They are the primal force, there is an endless sea of them. If anything, our reality is a parasite in their void. So if we defeat a frozen Watcher, all we really do is plug a hole. But the Watchers continue being a threat. Anyway, this Watcher looks strange, doesn't it? It's not really the floating eye that you would imagine. Well, that's because, as it is with all the League of Legends stories, there is a twist. You see, just as the Watchers are able to corrupt a being, they are also open to being corrupted themselves. Uh, the process always comes from both sides. Taraflı. And so, the more the Watchers interact with humans, for example, the more human-like they become themselves. And since the Watchers in the Freljord were frozen there for thousands of years, Legends of Runeterra shows us that once they would break through, that's what they would look like. Hmm. They would have many Bu Watcher'lar da aynı zamanda hani adapte oluyormuş, değişiyormuş. Adam bin yıl, birkaç bin yıl değil, birkaç bin yıl buzun altında kaldığı için buzdan çıkınca ustam şeye dönmüş. İnsana dönmüş. Onlar da hani monip şey olmuş, değişmiş. Like limbs, the story told us they have fur from all the animals. Üzümüze bakabaka. They even have a creepy fake face. 
So no, this is Pardon, not what a pure water would look like. Mantıklı. E, o zaman çok güzel oldu bak Reid. O zaman şu anda işte asıl Watcher'larla değil bununla savaşmak mantıklı. Bütün Reid'e çok güzel. Herifin anlattığı gibi bütün hani bu e, kraliçe ile savaşırsın. Kraliçe son boss'tan bir boss önce olur. Kraliçe ile savaştıktan hemen sonra bu boss'a geçiyorsun. Bu da son boss. Well... That's where the stories collide. First of all, Lissandra would be the key to freezing the Watchers. She would have to be on our side at the end there. Also, the primal god Orn constructed the bridge leading to the citadel. And this bridge was used as a magical seal to help keep the Watchers down there. So Orn himself would help us. But most importantly, there is another massive storyline that is in Shreema centered around a Voidborn known as Belveth. Because this video is already way too long, just super quickly. You know how the Watchers themselves got tainted when interacting with reality? Down in Shreema, a small pocket dimension formed between the Void and our reality. It was sort of like a cancer growth on the Void. In fact, if you dive deeper into this, you may realize that this is directly correlating to real-life cancer. If you don't know, cancer is just living tissue that decided, hey, I don't want to die. And that's exactly what happened here. As the void started consuming people in Shurima, it got tainted by the people and it formed hmm. self-awareness. Mantıklı. Soon, bu da olur be. This cancerous bu, bu, bu dungeon ama sanki. Dostu içerik var diyebilirim. E tabi en sonunda var. Biliyorum. Belveth. A voidborn that looks a bit fishy because she consumed a harbor. But also she doesn't actually like the watchers because the watchers want to end everything. And all Belveth wants to do is to live. And so these days Belveth is consuming entire cities at a time. And she is rebuilding everything with the information she got. With her ultimate end goal being to rebuild all reality. So that she could be a reality and she would be strong enough to fight the Watchers. Of course at this time she doesn't really have all the information gathered. So whenever she is recrafting cities and people, it all looks uncanny. However, at this point she consumed hundreds of thousands of people. And ne she diyor? is using Aa. all of their brain power, so Belfast is very smart. Now the reason why this storyline is important is because Belveth once talked to Kaisa. And she does. offered Doctor. her a deal. If mortals help Belveth consume reality faster, she would spare them to be the last she would consume. Belveth said that she did the calculations But at least with this deal she gave them Eskinlik the chance ya, to izledik. create a weapon or maybe find a hero who maybe could slay her. She ya etkinlik mi o çok mobil oyundu ama en azından hızlı bitti. Yani uzatmadılar. And you see this is where we can get another twist. This wasn't Lan, confirmed, var, this is purely my theory. But I believe that there is a way to destroy Belveth. See, Belveth believes that we got beat her. But the fact is, she used hundreds of thousands of human brains to Lan, figure it out. Oldu. But Lan. the humans can't even comprehend the power of the Celestials. Venom. So I believe Aurelian soul could destroy her. She just doesn't have the brain power to figure that out herself. So what I think is going to happen is that at some point we are going to beat Belveth. She realizes she was wrong. She realizes that humanity is stronger than her when fighting the Watchers. And she decides to help us destroy them. So should we ever get a raid on the Frostguard Citadel? I wouldn't be surprised if before that we got another raid where we delve into Belveth's little pocket dimension and with her help we move to the great old. Or you know, we just destroy her, that would be way cooler. So all of that is still just a wild theory. The fact is, we are fighting Yok, the man, that is in the world. And that was all the raids I wanted to show you. All of them are supported by the war, and it is up to Riot whether they want to do that. Except the last three raids. 
LOL bilmeyen adama hem LOL'u öğretiyor hem de MMO bilen adama nasıl olabileceğini gösteriyor. O yüzden çok zevkli oluyor. Sadece LOL'u anlatmaması. Çünkü LOL'u anlatsa ben yine de onun nasıl raid yapılabileceğini düşünemiyorum. Tam LOL'a hakim olmadığım için. Bu herif ikisini birlikte yapıyor. Evet güzel hayal ettiriyor aynen. 2024-2025 çıkmaz arkadaşlar yakın bir zamanda bu oyun. I would also love to fight against Vladimir's Hemomancers. We could also get a raid on the Earth sign with Volibear being the final boss, the primal god of wilderness. In the east there is also the mysterious demon known as Gameplay. Buna mı? Oğlum. 24 25 yani minimum. In a place known as minimum. the seventh layer. Nila is currently wielding its power and it looks like a setup for the future. Yani 24'te oyunun kendisi de çıkmaz yani arkadaşlar filan çıkar. Evet evet 24'te Friends'den Family Alphas'ı ilk videolar filan. If you want creepy video to react to İkinoz bir şey de göstermiş abi bir şey. Hayır göstermediler. MMO ile ilgili hiçbir şey göstermediler. Ve uzun süre de göstermeyecekler. Göstermesinler de. Uuu dungeonları da anlatacakmış. Let's go. Süpersin abi. Ben hemen sorayım. Güzel yapmış. Alfa haline gelerek bir şey göstermesin. Evet evet yani oyunun kendisini görmediğim süreci görmek istemiyorum.